نحن طلبنا من الحريري أن يؤلف الحكومة ولكن بعد ست شهر من العجز طلبنا منه إذا لا يريد أن يؤلف الحكومة وأن يجعل البلد ينتظر أشهر إضافية البلد ما عاد يحمل ساعتها ساعتها نقول له اعتذر إذا عجزت عن التأليف ولكن نحن نريد أن يؤلف مئة مرة أن يؤلف وأن لا يعتذر اليوم لبنان صار ملزم يعمل إصلاح ليه؟ لأنه الانهيار اليوم هو مش فقط سياسي الانهيار هو مالي واقتصادي فإذا نحن مجبورين نعمل إصلاحات بنيوية وجذرية بنظامنا الاقتصادي والمالي لا يقدر ينهض البلد البلد لم تقوم الدولة مع الفساد ملزمين بالإصلاح مش كخيار كألزام نحن متفقون مع حزب الله على قضايا استراتيجية في لبنان والمنطقة بمواجهة إسرائيل بمواجهة الإرهاب بوضع لبنان بمكان بوضعية تمكنه من أنه يكون يعني قراره سيد مش تابع لدولة هون أو هونيك ولكن نحن نختلف للأسف مع حزب الله على قضايا داخلية منا متعلق بمحاربة الفساد ونحن مقتنعين أنه إذا نحن وحزب الله بنحط جهودنا سوا بنقدر نشكل مع اللبنانيين اللي بينضموا لنا أكترية إصلاحية وهنا نختلف نحن نحن وحزب الله بالسعي المتكامل بين بعضنا لنشكل هيدي هيدي الاكثريه، اول شيء مو مو اللبنانيين سرقت اموالهم وراحت ودائعهم ومشان هيك نحن نطالب بالتخطيط الجنائي لمعرفه كيف سرقت الاموال لمحاوله استعادتها او على الاقل استعاده جزء منها. لبنان دوره الطبيعي يكون صله وصل بين الشرق والغرب ولكن لا يمنع عنه ولا يقطع نفسه باتجاه الهواء اذا جايين من الشرق او اذا تواصل الثقافي كان مع مع الغرب يلي هرب الاموال هو يلي عم يمنعنا ان نعمل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو يلي عم يمنعنا من اقرار قانون استعاده الاموال المحوله الى الخارج وبالتالي اوروبا يلي هي وجهه اساسيه لتحويل الاموال تقدر تساعد لبنان ب مش مش عنوان محاربة الفساد بملاحقة من أساء استعمال المال العام وحولوا عن غير حق وباستنسابية سياسية مطلقة إلى الخارج